namin ang iba't ibang klase ng empanada, nilibot naman tayo sa buong Maynila para hanapin ang yummiest empanada in town. Kaya good news, girl Bea, come on down! Paborito nating merienda o oras na para hanapin ang best empanadas in the metro. It's chow time! Ayon sa isang online urban and lifestyle guide, ang masasarap na empanada. Hindi lang siksik sa mga regado plaza, very affordable din daw dapat ang mga ito sa bulsa. Kung may iba't ibang version of bawat region, dito naman sa isang restaurant sa San Juan, ang kanilang trademark taste, may oriental o Chinese twist sa kanilang Spanish chicken empanada. Big to perfection ang best-selling meriendang ito. Kasi bukod sa pagiging siksik sa chicken, potatoes, mushroom, carrots at cream, pinaulanan pa ng sesame seeds ang bawat piraso. Sa grocery na ito na nagbibenta ng sari-saring Chinese delicacies, mabibili ang chicken empanada na ito sa halagang 35 pesos. Tried and tested daw ang recipe na ito dahil 1970s pa raw ito unang iniluto. It's because of the chicken thai. Siya yung naging specialty namin. After that, after a couple of months, na we, we, try, we try a different shape, which is the empanada. Pahaba siya. Basically, it's the same ingredients naman. Actually, it reminds me of ano, chicken na laking. Tsaka medyo on the sweet side siya. And uh, I like it. Pasado, pasado yung empanada. Kamustahin naman natin ang say ng taong bayan. Crispy, savory, and extra creamy. Ito raw ang lasang babalik-balikan mo sa Pastel de Polio sa isang restaurant sa Green Hills. Chicken empanada o masikat sa tawag na pastel de polio daw ang number one sa kanila. Certified fresh daw ang kanilang produkto dahil made to order ang mga ito. Kailangan maghintay ng 7 minutes bago ito matikman. Sa halagang 85 pesos per piece, guaranteed daw tong love at first bite. Most try din daw ang ibang empanada flavors nila tulad ng prawn at three cheese with mushroom na mabibili naman sa halagang 110 pesos. Ayon sa may-ari, 12 years na raw niyang pinerfect ang kanyang chicken empanada recipe. It's, it's really crispy on the outside and creamy inside. And we don't use extenders such as carrots, potatoes, or green peas. Just chunks of chicken. Pure chicken and uh, cream. Kumusta naman kaya ang verdict ni Sir Ivan? This one naman is a deep-fried empanada, flour-based. Ang sarap ng crust. Uh, pag nagme-melt siya sa mouth mo. Um, just like the two other empanada, savory din. Uh. Ito naman ang score ng ating mga hurado. And for a heavenly experience, must try daw itong oven-baked chicken empanada sa isang restaurant sa Pasig City. Ang kanilang chicken empanada nakikipagsabayan daw sa kasikatan ng kanilang mga dessert. Kasi naman, dalawit kalahating oras daw itong pinibake para sure na manuot ang chicken and milk flavor sa empanada. Kaya naman, garantisado daw itong malinamnam at milk in your mouth. A lot of customers uh, tell me that the crust is extraordinary. <laughs> And the filling is very savory. It's very delicious. Kwento na owner na si Carlo. Eight years old pa lang daw siya nang una itong niluto ng kanyang nanay. Na ngayon, matitikman na ng taong bayan sa halagang 95 pesos. Ang laban ng kanilang empanada. Sir Ivan, pasado ba? The crust is baked, no? so flour-based siya, and uh, it's similar to the ones that are uh, uh, made in Spain. No? So, uh, kasi masanay tayo dito sa Philippines, alam natin yung yung panada made out of rice, you know, deep fried. But ito, ito ano, baked and ano, flour-based siya, so it's good, really good. Eh, sa panlasa ng masa, pasado rin kaya? At ang resulta ng ginawang panghusga ng taong bayan nakuha ng parehong perfect score ang Chinese-inspired chicken empanada at ang deep-fried chicken empanada. Hindi lang namin hinanap ang best empanadas in the metro. Ituturo rin namin sa inyo kung paano gumawa ng yummy merienda na ito. Sa tulong ni Chef Chris ng Most Institute of Culinary, gagawa tayo ng homemade empanada. Ihanda ang all-purpose flour, salt, vinegar, butter, egg at ice water. Unang isama ang pinalamig na butter sa flour. Timblahan ng asin at haluin mabuti gamit ang kamay. Kailangan maging texture niya is parang, uh, parang sa breadcrumbs. Ibuhos ang suka sa itlog at dagdagan ng tubig. Batiing maigi bago isama sa floor mixture. Ang suka ay kailangan para mag-stabilize yung dough natin. Para hindi siya mag-shrink once na nirol natin siya. Para hindi manikit ng dough sa mesa, buburan ito ng floor bago magmasak. 
minutes, pwede na itong panipisin gamit ang rolling pin. Kailangan daw itong palamigin sa ref ng isang oras para hindi matunaw ang butter. Okay, para sa ating unang empanada, gagawin natin yung filling para sa tuna empanada. I-ready ang sibuyas, kamatis, tuna, sweet peas, patatas, cheese, cooking oil, at ang ating asin at paminta. Isa sa mainit na mantika ang sibuyas, kamatis, at tuna. Timplahan ng paminta. Yung paprika, ang magbibigay ng parang earthy flavor sa ating tuna empanada. Ang source ng paprika ay galing sa red bell pepper na pinatuyo at saka ginawang powder. Isinot na idagdag ang patatas, green peas, at grated cheese. Yan. At ready na ang ating palaman para sa ating tuna empanada. Gamit ang mangkok, gumawa ng mga hugis bilog sa dough. Tupi at isil gamit ang pinating itlog. Para mas magmukhang kaaya-aya, disenyohan ang paligid nito gamit ang pinedor. Ilubog lang sa kapukulong mantika para ma-achieve ang golden brown na kulay. At ayan, ready na! Ang ating tuna empanada, mapagsasaluhan ng tatlo sa halagang 50 pesos. Conscious. Ito ang recipe ng vegetarian empanada. Para sa ating filling, ihanda lang ang bawang, sibuyas, kamatis, green sili, corn kernels, red bell pepper, asin at pamintang, at kangkong. Tulad ng unang filling, isa sa mga ingredients gaya ng sibuyas, bawang, green sili, at red bell pepper. Tapos saka natin lagay yung spinach. Kung walang spinach, pwede tayong guma uh, gumamit ng kangkong na pinakulaan bahagya sa tubig. Ihalo naman ang corn at lagdagan ng curry powder para sa unique flavor at aroma. Ang curry powder, depende kung anong region at kung ano ang halo ng mga spices niya. Yan, at handa na yung ating palaman para sa ating vegetable empanada. Ayan! Pwede na itong balutin sa dough na pwede rin budbuda ng paminta at curry powder. Siguraduhin huwag itong i-overfry ha. Bantay ang mabuti para hindi masunog. Ang healthy delight na vegetarian empanada pwede matikman ng apat na tao sa halagang 60 pesos. Masarap siya. Mahilig ko sa sa vegetables. So, and may fish. Hindi ako mahilig sa vegetables actually, pero when it's cooked like this, uh, okay, it's ano, yummy. Ilan lamang yan sa mga best empanada sa dapat niyong subukan. Mga original recipes na panalo sa presyo at siguradong magugustuhan niyo.